todos nós sofremos com algum grau de procrastinação. E eu quero trazer aqui um estudo fresquinho que acabou de ser publicado, que mostra justamente alguns aprendizados que a gente tem que ter em relação à procrastinação. Fica até o final desse vídeo que você vai ter uma baita surpresa. E bom, esse estudo que acabou de ser publicado, o desenho dele foi o seguinte, ele comparou estudos de ressonância do cérebro de pessoas que têm dificuldade, que se queixam em relação à procrastinação, e o cérebro de pessoas que são produtivas, que têm mais resultados. Os resultados e os achados desse estudo são incríveis. Para começar, vou pedir para o editor colocar a imagem do cérebro de uma pessoa normal, que não sofre tanto com a procrastinação. Olha só. Gente, é claro que isso aqui é uma brincadeira, tá? Inclusive, esse vídeo é inspirado no Tim Uber, que fez um, um post no blog dele justamente sobre esse assunto. Agora vamos comparar o cérebro de uma pessoa procrastinadora. Notou alguma diferença? Pois é, essa analogia que a gente criou aqui do Pikachu procrastinador é justamente um mecanismo de defesa do seu cérebro quando você tem alguma tarefa importante para fazer. Nós, seres humanos, não estamos habituados a sentir desconforto. E justamente as atividades mais importantes da sua vida causam desconforto. Então, ir para academia é desconfortável. Estudar para uma prova de residência ou para uma prova do internato é desconfortável. Comer bem é desconfortável. É muito mais fácil você procurar o prazer instantâneo do que o prazer no longo prazo. E é justamente diante dessas tarefas que causam desconforto que o Pikachu procrastinador aparece. Ele surge ali com um papinho que é clássico. Ah, não, você tá muito cansado. Por que você não dá uma olhadinha nas redes sociais antes de começar isso? Ih, não, você tem muito tempo pra terminar esse projeto. Vai dar uma olhada no Netflix, acabou de sair uma série nova. Pô, oh, já pensou em maratonar os vídeos do YouTube? Tem um assunto ótimo aí falando sobre Bitcoin, criptomoeda, enfim. O Pikachu procrastinador sempre aparece nas horas que você mais precisa de ação, de execução. E o grande problema é que a pessoa que costuma procrastinar mais que os demais, ela é consciente disso. Você sabe que você deveria estar fazendo outra coisa ao invés daquilo. Mas quase que como um alcoólatra, por mais que você saiba que a bebida faz mal, que você precisa parar, você não consegue. Você está naquele ciclo ali que você precisa procurar uma gratificação instantânea em que você precisa de prazer naquele momento, mesmo sabendo que esse prazer naquele momento vai se tornar um prejuízo no longo prazo. E por isso, o procrastinador sofre tanto. Só que existe um antídoto, uma coisa que o Pikachu procrastinador tem muito medo e desaparece na hora que vê. É o chamado Senhor Prazo. A verdade é o seguinte, ninguém faz um TCC no primeiro dia. Ninguém conclui uma apresentação uma semana antes, até que chega o senhor prazo e aciona o botão de pânico. E qual o problema de depender do senhor prazo para entregar tudo o que você precisa? É que você sofre durante todo o processo. No início, você sofre porque você deveria começar aquele projeto, você deveria acelerar, porque senão vai ficar tudo encavalado para o final, mas você mesmo assim não faz porque você ouve o Pikachu procrastinador e vai enrolando, vai procurando a gratificação instantânea. Até que chega um momento que o senhor prazo aparece, aperta o botão de pânico, e aí aquele desespero, aquela correria, virando noite, dormindo mal, abrindo mão de saúde para entregar o projeto. Então você sofre durante todos os momentos. Você não tem um minuto de paz, porque ou você está se cobrando por coisas que você deveria estar fazendo, ou você está se matando ali de trabalhar para entregar no prazo combinado. Mas existe uma forma da gente não sofrer tanto com a procrastinação, da gente resolver essa procrastinação. E muito do que eu ensino aqui é justamente o que a gente ensina no programa de mentoria para residência. Inclusive, se você pretende prestar prova de residência, seja esse ano ou ano que vem, eu vou deixar o link aqui do programa para você conhecer mais, ver se é uma coisa que faz sentido para você, que a gente trabalha tanto com essa parte de preparação mental para as provas de residência, como toda a parte estratégica com a nossa plataforma de estudos. Então, vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada se você pretende fazer prova de residência. Mas continuando, a melhor forma da gente combater a procrastinação é emulando um pouco dos princípios que a gente aprendeu aqui nesse vídeo. Há quanto tempo que você 
quer iniciar um novo hobby. Faz quantas semanas você prometeu ter consistência em atividade física? Nas suas metas de ano novo, você não colocou que você ia estudar mais, que você ia ter mais consistência nos estudos, que você ia comer melhor, que você ia parar de comer besteira. E qual o grande desafio desses objetivos? O grande desafio é que eles não têm prazo. Você não tem uma urgência para parar de comer besteira. Você até sentiu os prejuízos de não fazer atividade física, você consegue tranquilamente negligenciar esse tipo de atividade e ir levando com a barriga. Prova de residência, por exemplo, é muito tentador você começar a trabalhar, ganhar dinheiro e deixar isso para lá, afinal a prova de residência tem todo ano. Então, qual o problema aqui? O problema é que o senhor prazo não aparece se são atividades que não têm um prazo definido. E são justamente essas atividades, esses objetivos mais abstratos, que são os mais importantes da carreira. A coisa mais importante da sua vida não é passar numa prova, não é fazer uma apresentação, não é concluir o seu TCC. As coisas mais importantes da sua vida são a sua saúde, a sua família, o seu trabalho, a sua carreira. E esses objetivos, eles não têm um deadline. E aí você tende a procrastinar dia após dia. E eu falei aqui, propositalmente, que a gente não tem um prazo, mas é porque a gente negligencia esse prazo todos os dias. E esse é o prazo mais importante de todos. Esse prazo é a nossa vida. O nosso tempo é finito aqui na Terra. E como a gente vai perdendo migalhas desse tempo, dia após dia, a gente costuma não perceber. A gente costuma deixar isso de lado. E uma das melhores coisas que eu já vi para ilustrar o quão importante é o nosso tempo é esse quadro aqui que eu vou colocar na tela. Olha só que genial essa ideia. Eu vi num site americano que fala sobre o estoicismo. E aí, cada quadradinho que você vai pintando é referente a uma semana. Não sei se você já parou para pensar, mas uma pessoa que vive em média seus 80 anos, isso equivale a 4.160 semanas. Logo, esse quadro, conforme você vai preenchendo, você vai vendo que ele vai esgotando essas semanas. E cada semana importa. Cada dia importa. Esse é o maior prazo que a gente tem e o maior projeto que a gente tem. A nossa vida. E dentro desse projeto maior, é importante a gente criar os subprojetos. Então vamos dividir os seus objetivos em grandes áreas, como saúde, família, trabalho, carreira, estudo e outras coisas que você queira desenvolver. E para cada subprojeto, vamos fragmentar em passos menores e menores e menores. Assim a gente consegue palpar e ter objetivos mais claros para evitar que a procrastinação nos consuma dia após dia. Conforme a gente vai fragmentando esses projetos, a gente vê que cada subprojeto está linkado a um projeto maior. Então vamos lá. Para você evoluir na sua carreira como médico, você tem que passar numa prova de residência. Então isso aqui é um subprojeto. Para passar numa prova de residência, você tem que criar uma estratégia de estudos. Você tem que ter uma rotina de estudos. Então esse é o subprojeto. A sua rotina de estudos não vai ser ano a ano. Ela vai ser semana a semana, dia a dia. Então a gente chega ao menor grau do projeto, que é o que você tem que fazer naquele dia para estar mais próximo do seu objetivo maior, que é passar numa grande residência. Conforme a gente vai fragmentando essas grandes metas em micrometas, o progresso fica mais fácil e também você cria um prazo para aquilo ali. Você não tem que fazer isso daqui a um ano, porque aí é o cenário perfeito para o Pikachu para o Alexandre aparecer. Você tem que fazer aquilo hoje que vai te aproximar do seu objetivo maior daqui a um ano. E assim você começa a acionar o senhor prazo, só que não naquele caráter de que você tem que virar à noite para cumprir o seu, as suas tarefas. O seu ritmo de evolução vai ser mais lento e com isso também vai ser mais prazeroso, porque você não vai viver apagando incêndios e cumprindo urgências que tinham que ter sido cumpridas no dia anterior. Então eu vou propor um desafio aqui. Crie um prazo de algo que você está procrastinando há algum tempo. Começa hoje mesmo, ou se você está assistindo esse vídeo muito tarde, começa no máximo amanhã. Escreve o que, que você vai precisar fazer amanhã para te aproximar daquele objetivo. E para tornar esse vínculo mais forte ainda, uma técnica que combate de forma mais firme a procrastinação, torna esse compromisso público. O senhor prazo, ele não aciona o botão de pânico apenas quando a gente está próximo ali de concluir a tarefa. Ele também aciona esse botão de pânico quando ele enxerga que existe um potencial de humilhação pública. Essa humilhação pública é o fato de ninguém gostar de assumir um compromisso e não conseguir cumprir isso publicamente. A gente tem pavor disso aí. Imagina, você chegar para uma apresentação na faculdade, subir lá e você não ter apresentação nenhuma. É isso que te faz ali virar a noite anterior e correr atrás para entregar essa apresentação. Da mesma forma, quando a gente assume um compromisso apenas para gente, a gente consegue enganar, ah não, eu vou mudar aqui a regra, eu vou adiar um pouco esse prazo. 
mas quando você assume esse compromisso para outras pessoas, o jogo é diferente. Então, para que esse objetivo você consiga cumprir de forma mais rápida, além de estabelecer um prazo para cada subprojeto, para cada tarefa, você também deve tornar isso público. Conta para os seus amigos, conta para os seus familiares, para o seu namorado, para a sua namorada, poste nas redes sociais, o que quer que seja, mas torne esse compromisso público, porque assim você vai ver que o seu grau de dedicação a esse objetivo vai ser muito maior. E ó, começa isso hoje, tá? Cada dia conta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um prazer estar gravando nessa nova fase aqui do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu e esse vídeo te ajudou, Deixa o seu like, conta aqui nos comentários o que você vai começar hoje e manda esse vídeo para alguém para assumir esse compromisso público junto com você. Tamo junto e até a próxima.